lies in whom? 통치자 있어야 돼. Yeah, of course. There must be a ruler in the kingdom. 통치받은 백성이 있어야 돼. And then there should be people. 그리고 어, 영토 있어야 돼. And then the territory. 그래서 강조점은 어디에 두냐 따라서 좀 이렇게 하나 나라 설명이 조금 달라져. Depending on where you put your focus uh, on the elements of the kingdom, then you know also God's kingdom can be explained differently. 어, 그리스도와 통치하는 하나님 나라. So the first is the God's kingdom where Christ reigns. 사단이 통치하는 마귀 나라. And Satan's kingdom where Satan reigns. 그러니까 우리가 하나님 나라 이 말할 때 반대편은 사단의 나라. So when we say God's kingdom, then you always have to also remember this. Uh, in opposite side, there is a Satan's kingdom. 우리 타락된 세상에서 완전히 이 세상이 어둠이 온 땅도 각각 마음이 가는 거다. So in this fallen world, the darkness covered all people, and thick darkness covered the land. 완전 그냥 한 마귀 나라인 거. Completely, it is Satan's kingdom. 사단이 통치한 인간은 그 노예가 종이 된 이런 나라. Satan reigns over this world, and then man became complete slave to Satan. 그래 하나님이 이 땅을 회복이 원하시고. But it is God's desire to restore this world. 그렇죠. 세상을 회복이 원해요. Yeah, God wants to restore this world into His kingdom. 인간을 회복이 원하세요. God wants to also restore mankind. 그래서 우리 인간이 스스로 할수 없으니까 하나님이 그거 해결하실 그리스도를 보내시고. But man cannot restore his this kingdom by ourselves. That's why, in order to solve this problem, God sent Jesus Christ. 그 그리스도가 하신 일이 십자가 부활 승천 제림이. So the work Jesus Christ did was it is cross the uh, resurrection, ascension, and second coming. 이게 전부 하나님 나라 회복과. So all these things are related to the restoration of God's kingdom. 그 설명 지금 해가고 있어. So I am explaining about God's kingdom, you know. 그 처음에 그리스도의 십자가는 바로 그 십자가 그리스도 사건이다. I already explained about the cross of Christ, right? It is in, cross is incident of Christ. 예, 그리스도가 아니면 절대 예, 이 세상에 이 사단이 통치한 나라, 사단의 통치와 그 묶여 있는 우리 인간 노예된 삶을 해결할 수 없어. Unless it is by Christ, you can never solve the problem. Problem of mankind who are bound by Satan and twelve life problems. 그, 그, 그 so that's why you must come to your answer. 예, 그리스도 완전 끝났다. You must confess that oh, everything is finished 그렇죠. through Christ. 그래서 안에서 새로운 피조. And I am a new creation in Christ. 이전 것은 지나갔다. The old has passed away. 보라, 새것이었다. Behold, the new has come. 예, 더 이상 여러분은 사단의 예. No longer you are the slave to Satan now. 그렇죠. You are no longer who are bound by twelve life problems anymore. 여러분 그걸 바꿔야 돼요. 왜냐면 우리는 워낙 그 오래 살아가지고 그게 각인 뿌리치게 돼 있다. But you have become imprinted with the twelve life uh, life problems so long time. So that's why you must change your imprint root nature now. 그러니까 교회에서 보통 보면 막 복음을 그냥 뭐 완전한 복음 다니는 희미하지만. 새신자들이 오면 이제 복음 가르치고 그 다음부터는 뭐, 뭐 살아라 살아라 이렇게. But look at the ordinary churches. Only when the new believers come, they maybe explain about the gospel. But after that, they always emphasize on how to live a life. You do this and do, do not do that. Things like that. 그리고 뭐 복음이 희미한 복음이 뭐 복음이 뭔지도 모르면서 이제 그냥 교회만 오래 다니. This way, you know, gospel become very vague to them, and they're not knowing about the gospel correctly. But you just continue to attend the church. 그러니까 이제 이런 부분 모르니까 복음을 각이 뿌리 체제 시켜줘야 되는데 그런 작업 없이 그냥 교회 잘 다니라고 열심히 살아 이렇게 나오니까 이게 또한 종교 생활 되고. Since it is like this, so you must help the people to for them to imprint this gospel in themselves. But churches don't know about this. They just say, "Oh, you must diligently uh, come to church and worship God." They say like this. 자, 그래서 이 부활. So it is number two point that the resurrection of Christ. 자, 성경 한 군데 보겠습니다. Let's look at one Bible verse. 사도행 2장 36. It is Acts chapter two verse 36. 예, 한번 찾아볼. Let's look up to the Bible verse together. 사도행 2장 36절. It is Acts chapter two verse 40, 36. 예. 찾았으면 같이 읽겠습니다. So if you have found the verse, let's read it together. 자, 그런즉 
이스라엘 온 집은 확실히 하지 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 자 지금 베드로가 어, 마가다라고 일어난 그 불같은 바람이 하는 능력과 그 성의 역사를 일어난 거 보고 어, 지금 그 이런 일이 일어난 거 이제 봐도 이제 메시지로 이제 답을 주는 겁니다. So Peter in this passage he will witness the work like a fire and wind took place in the Mark's upper room and then he is giving message about this to people now. 자. 그 중에 베드로가 이제 설교한 부함이 예수의 부활을 얘기하면서 이스라엘 백성들에게 에, 말한 겁니다. While Peter is talking about the Jesus Christ resurrection and he is telling this passage to Israelites. 이스라엘 온 집은 분명히 확실하라 It says let all Israel be assured of this. 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그저되게 하셨다. So Jesus Christ, whom you crucified, God has made him uh, both Lord and Christ. 그게 뭡니까? What is that? What 그 is this? 그 증거 부활이에요. So 그렇죠. the evidence is his resurrection. 하나님이 예수를 다시 살리셨다. It means God made uh, Jesus Christ life. 우리가 to life 이 일의 증인이다. So we are all witnesses of this fact. 그 32절 뭐 그러나 왔죠. 이 예수를 하나님이 살리신 자 우리가 이래 다 증인으로다. Yeah, in verse 32:6 that the God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of this fact. 그러면서 이스라엘 온 집은 분명히 알아요. And then he continues, let all Israel Israelites be assured. 너희가 of 죽인 예수를 하나님이 살리신데 바로 그분을 주와 구세되게 하셨다. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. 여러 부활은 예수님이 죽어 살았다. 이것이 부활의 역사의 사실인데 의미가 뭐냐? What is resurrection? You most of people consider this way. Oh, Jesus, he died, but he's resurrected. It is a historical fact. But what is the significance? The meaning of the resurrection? Why did he have to die and he must resurrect? 자, 그 부활의 의미가 두 가지입니다. So there are two significances or meanings. 첫째, 예수가 그리스도라고 하는 증거죠. So the first is it is the evidence that Jesus he is the Christ. 오늘 말했잖아요. 분명히 알아야 되는 뭐냐? 너희가 십자 못본 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. In the passage, absolutely, it says, right? Uh, let Israel, like all the Israelites, be assured of this fact that, that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. 그래서 바울은 이렇게 말했어요. And then Paul also he said. 그리스도라면 당연히 죽었다 부활해야 된다. And Acts 17:3 he says. If he is the Christ, rightfully he must die and he must resurrect. 그러므로 예수가 그리스도다. Therefore, Jesus, he is the Christ. 그죠. 그냥 베드로는 주는 그리스도의 사랑이나 이 고백했는데. Peter, he before he confessed that uh, Jesus, you are the Christ, the Son of the Living God. 그리고 예수님께서 어, 이 비로소 내가 장로들 제사장들에게 예루살렘 가서 장로들 고난 당하다 죽어 살아낸다. 사이만 사라져 말하니까 베드로가 절대 그런 분이 없다고 그러면 안 된다고. After that, Jesus told Peter that, that you know I must go up to Jerusalem. I must be persecuted by the elders and the uh, uh, Pharisees, maybe their high priest there. Then I will be crucified. But the, Peter said, Oh, uh, this thing can never happen to you. Shouldn't happen to you. Shouldn't happen to you. Shouldn't happen to you. That Peter said, and then this, the Jesus said to him that the Satan get away from me. 막 절치에 복이 있다 절치 사단이 막 됐고. <웃음> you know he was <웃음> actually blessed 어, by Jesus. 복이 있다 근데 그날 뭐죠? 절치 사단. But all of a sudden, you know he was cursed by Jesus. 나는 하나님을 생각하고 사람을 생각한다고 말씀. And then uh, Jesus also said to him that you are not thinking of the work of God, but you're thinking of work of man. 그막 베드로는 사실 뭐 그냥 성경에 기사에서 고백했는데 베드로는 사실 잘 몰랐어요. I think if Peter just confessed, you know, uh, at the time he just confessed Jesus is the Christ, the Son of the Living God, but he didn't really know the meaning of it. I think. 바울은 차원이 달라요. But for Paul's case, it is really different level. 성경을 가지고 뜻을 풀어서 설명하면서 그리스도는 이렇게 죽었다 보내야 된다. So using the Bible, he really explaining the meaning of Jesus Christ. 그러므로 예수가 그래서 아니냐 이렇게. If he is the Christ, rightfully he must die and he must resurrect. That is why isn't Jesus the Christ? 그렇죠. 예수께서 증거 십자가에 죽은 거 부활. 
So the evidence that he is the Christ, it is his res his death on the cross and resurrection. 자 앞부분에 조금 해서야 되는데 시간이 없어 안 했는데요. 예수가 무슨 증거? So what is the evidence that Jesus is the Christ? I should have explained this to you before. 누가 그랬었냐? Who is the Christ? 그리스도는 설명했는데 누가 그랬었냐? I explained about Christ, but who is the Christ then? 그리스도는 직분이니까 직분이 뭔지는 이제 그 비밀을 설명했고 그럼 과연 누가 그랬었냐? Because Christ is the position or the office, so I explain about this office. But who can be the Christ then? Who is the Christ? 그러니까 여기 대해서 바울이 보면서 십오장 삼절 오절. So Paul giving an explanation about this in First Corinthians chapter fifteen verse. 그리스도는 성경대로 죽었다가. 장사님이 됐다가 성경대로 삶을 살아. According to the scripture, he died and he was buried, and according to the scripture, he was raised to life again in three days. 그러니까 그 성경대로 가는 게 그게 구약 성경이거든요. So according to the scripture means according to the Old Testament. 이미 구약 성경에 이미 예언돼 있었다. It was already prophesied in the Old Testament. 그러니까 구약 안에도 이미 그리스도가 있다 말이야. 구약 안에도 이미 그리스도가 나온다. So even in the Old Testament already Christ was prophesied there. 단지 예언 예표로 설명된 거예요. But it was just a prophesy and it was just a symbol. 그러니까 여러분이 구약 성경도 다 얘기합니다. 오실 메시아 얘기. That is why Old Testament is all about the Messiah who was to come. 아니 아니니까 오실 메시아에 대한 얘기가 구약 성. In the Old Testament, Messiah has hadn't come yet. That's why it was the Old Testament was about the Messiah who was to come. 자 많이 있는데 대표적인 게 창세기 3장 15절. So there are many prophecies about him, but the representative case is this Genesis 15, the offspring of the woman. 여자 옷을 와서 뱀의 머리 사자를 박살낼 것이다. The offspring of a woman will come and will crush the head of the serpent. 자, 출애굽 3장 18절. And Exodus 3:18. 예, 절대 그래서 못 나오는데 양자와 피바라는 출애굽했다. Israel is couldn't escape from Egypt, but on the day they put the blood of the lamb on doorposts, then they came out of Egypt. 피자 그렇게 뭐랍니까? 하나님이 모세 보고 네 백성들 나 피자서 드리라 피자. And also God told Moses that you know bring your people Israelites out of Egypt and then offer blood sacrifice in the wilderness. 바로 앞에서 그 얘기하라. 우리가 나가서 피자 드리니까 나가야 된다고 말해라. You have to tell this to King Pharaoh and then tell him that you Israelites must go out of Egypt to. 바로 알아듣겠어요. To offer blood sacrifice to God, but do you think that the King Pharaoh understood this? 그래 하나님 막 여러 가지 이적을 행해서 그래 이제 나가게. Because Pharaoh probably didn't understand. That's why God performed so many miracles before the King Pharaoh. But Moses could understand. And then he allowed Israelites to go out of Egypt. But Moses, he understood what God meant. Because Moses was a Levite tribe. Abu, you know, Levite tribe. So Moses was a 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 Levite tribe. So 여러분, 고린도서 5장 7절은 유월절은 양곧 그리스도께서 희생되셨다. If you look at First Corinthians chapter 15, chapter 5 and 7, the Passover lamb, the Christ, he was sacrificed. 그러니까 이게 성님 구약 성경 오실 미시아 얘기가 이렇게 나와. So the Messiah who was to come was in the Old Testament. 자 이사야 7장 14절. And Isaiah chapter fourteen and verse four, chapter seven and verse fourteen. 바벨론에 포로가 됐는데 하나님이 이사야 선지자 속에서 복음을 회복시. When Israelites became captive to Babylon through prophet Isaiah, God restored the gospel. 보라 처녀가 잉태 아들 날 그림을 임하느냐. Behold, the virgin will be with a child, and she will give birth to a son, and you shall call him Emmanuel. 오실 메시아이. So it is the Messiah who was to come. 이마누엘 하나님 우리와 함께 계시다 그 말이에요. Emmanuel means God is with us. 처녀가 잉태 아들나 그가 바로 이마누엘. Virgin will give birth to a son, and then he will be the Emmanuel. 자 성경 이렇게 예언되는데 이게 성취됐다. So this was prophesied in the Bible, but it was fulfilled. All of these were fulfilled. 그럼 신약 성경 바로 이 오신 그리스도 얘기란 말이에요. 
That is why the old or new testament is about the Christ who came. 그래서 오셨다. Christ he came. 그렇죠. 그러니까 예수께 묻잖아요. 사람들이 인자 너희는 날 누구라 이거. That's why Jesus asked this question, who do people say that I am? 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 아들입니다. And also who do you say that I am? Matthew 16, 16. Lord, you are the Christ, the Son of the living, Son of the Living God. Peter answered. 예수님께서 베드로가 뭐가? 바 요나 시몬이가 복이 있다. So Jesus, he blessed Peter who answered this uh, question. Simon Jonah, you are so blessed. 이를 네게 하기에는 혈육이 아니고 하나님의 아버지야. So this was not revealed to you by man, but it was revealed to you by my Father 자, in heaven. 이 열이 성취되도 오신 분이 그래서 오셨는데 그분이 예수라고 하고 베드로 고백했는데요. 하나님이 예수님께서 네가 복 있는 사람이야. The prophecy about Messiah to come, it was fulfilled, and he actually came. 그러면 예수가 정말 그리스도인 증거 뭡니까? Then what is the evidence that Jesus he is the Christ? 자 바울이 두 가지 얘기했다 봐요. 십자가의 죽음과 부활. But Paul talked about the evidences into two things: the death on the cross and his resurrection. 요 하나 더 한다면 마태복음 1장 18절 23절. If I want to add one more Bible verse, it is it is this: Matthew chapter one and verse eighteen to twenty-three. 뭡니까? What is this? 동정녀 마리아에게 성경을 내셨다. It is evidence that he is the Christ. He was born of the Virgin Mary through the Holy 그렇죠. Spirit. 여자의 우상이다. It means he is the descendant of the woman, not the Adam descendant. He is not the descendant of Adam. 원죄가 없다. It means he does not have any original 그렇죠. sin in him. 네. 자, 두 번째 문. So what is the second? 요한복음 19장 10절 30. And second evidence, uh, you know, John chapter 19, verse 17 to 30, he died on the cross. Why did he die on the cross? He did not have any sin at all. Why? But he had to die on the cross. Our sins were forgiven. In order to, you know, redeem all our sins, he died on the cross. Right. Christ came to redeem us. That's why Christ he died for us. Christ he died for us. That's why Christ he died for us. After that, he confessed, "Oh, it is finished." 에 정말 그분이 십자가 그 사건 맞냐? 증거는 뭐냐? Is really the cross is the incident of Christ? Matthew 28, 1절에 20절. Matthew chapter 28 and from verse 1 through 20. 부활. It is about resurrection. 오늘 부활 부활은 하나님의 창조입니다. Oh, what is a resurrection? Resurrection is uh, it is uh, the work of God's recreation. 여러분 생명이 없는데 생명을 빚는 거는 그건 하나님의 창조예요. Yeah, if there is no life, but if you want to make life, it is the work of God. 그렇죠. 하나님이 살렸다 말이. Yeah, it means God made him to life again. 유대인들은 어떻게 했어요? What about the Jews? 예수가 하나님 못 오겠다. 그래서 십자가에 죽이게 된다고. They thought that Jesus he blasphemed God. That's why. He was cursed by God, so he must be hung on a cross. 그 유대인들 다 그러면 저 예수가 하나님의 아들 가지 저기 완전 하나님 못 오겠으니까 저주받아 죽었다 이 생각. Because Jesus himself he confessed that I am the Son of God, so he was blaspheming God. He was cursed by God. That's why he died on the cross. They believe this way. 그그 베드로가 그 유대인들 앞에서 한 말입니다. So this is what Peter said to them. 이스라엘 온 집어 분명히 알아야 된다. So let all the Israelites be assured of this. 너희가 죽인 십자가 죽인 못 박은 예수를 하나님이 다시 살려서 주와 구속되게 하셨다. Jesus Christ, whom you crucified, God made him both Lord and the Christ. 부활은 예수가 그리스도의 결정적 증거된 거예요. So resurrection is a critical evidence that Jesus is the Christ. 그래서 예수가 이 그리스도란 증거를 성경 세 가지로 종전상 십자가의 부활로 말해. So the evidence that Jesus is the Christ, Bible talks about into three using three things. 도대체 예수가 누구길래 이렇게 종전상 십자가의 부활하셨냐? Then who in the world is he that you know he was born of Virgin Mary? 요한복음 1장 14절 말씀이 육신 되심. When you look at John chapter one verse fourteen, the word became flesh. It says. 빌립보 2장 6절 8절에 근본 하나님 본체신데 사람이 되게 나이시다. And also in Philippians chapter 2 verse 6 to 8, he is being the nature of God, but he made himself nothing, and then he became obedient even to death. 그래서 요한복음 10장 3절에 아버지와 나는 하나라고 말씀. 
That's why in John chapter 10 verse 30 he confesses Jesus confesses the Father and I are one. 하나님의 아들 하나님이시다. Yeah, he is the son of God at the same time he is God. 그러니까 동기 탄생 십자가 부활하셨어. That's why he can be born of virgin Mary and then he can resurrect. 이런 분은 한 분밖에 없습니다. So there is no one like him. 그래서 사도행 사장 다른 이는 구원을 얻을 수 없냐? 천양의 구원은 다른 이는 주시 없다. That is why Acts chapter 4 verse 14, salvation is found in no one else. There is no other given to man by which we must be saved. 그러니까 오직 예수가 되는 거예요. That's why we have no choice but to confess 그렇죠. only Jesus. 그러니까 그리스도 이꼴 오 예수입니다. Yeah, Jesus equals the Christ. 그러니까 막 우리 구원받은 사람 무조건 예수 그리스도 이렇게 딱 붙여서. That's why those who are saved, they just simply say Jesus Christ. They 왜? attach two words together. It means that Jesus, He is the Christ. 자, 그래서 부활은 결정적인 예수의 증거다. So resurrection is a critical evidence that the fact that Jesus is the Christ. 그래서 사도행전 십장 삼십절 삼십일절을 보면 이제는 누구든지 안 믿으면 안 돼요. So because of that, when you look at Acts chapter seventeen, verse thirty and thirty-one. God has given uh, this evidence that uh, 자, that 찾아보세요. 사도행 17장 30절 31절. Everyone has no choice but to believe. Let's look up to the verse together. Acts chapter 17. 자, 식사 후에 보니까 전부 좀 먹을 하고 이제 좀 많이 좀 졸리는 것 같아요. I can see that because you just had a lunch, you feel sleepy. 네, 복쇼 하면서. 정 졸리면 일어서 가지고 이렇게 서 가지고 메시지 듣고 그렇게. I want you to practice deep breathing now and then concentrate. But if you too sleepy, then why don't you just stand up and then receive the message? 자, 사도행 십칠장 삼십일 삼십일 두 절을 보겠습니다. So let's look at two verses, Acts seventeen and verse thirty and thirty-one. 알지 못한 시대는 하나님이 관광하실 겁니다. past, 이제는 어디든지 사람에게 다음이 와서 해결하셨다. 이는 정하신 사람으로 하여 천하를 공의로 심판을 날 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데 다시 살리신 것으로 모든 사람이 믿을 만한 증거입니다. 모든 사람에게 믿을 만한 증거 Yeah, in verse 31 says that the God has given proof of this to all men. 그게 뭐예요? What kind of proof is it? 하나님이 그리스도를 다시 살리신 것. It is by God raising him 그렇죠. from the dead. 그래서 부활은 예수가 그리스도한 결정이 증거. That is that is that's why resurrection is the the critical evidence that Jesus is a Christ. 자, 두 번째 의미. Then what is the second meaning of resurrection? 주시다. Second meaning is a Christ becomes the Lord. 자, 이거 이제 잘 들으셔야 돼. You must listen carefully to this. 부활과 부활 이후에 모든 사도들 제자들 전부 이제 예수를 추라고 시작이. So after Jesus resurrection all his apostles his disciples they confess that Jesus as Lord. 자, 추라는 말이 뭐 말이? So what is the Lord means? 여러분 하나님의 이름이 뭡니까? What is the name of God? 하나님의 이름. The name of God. 하나님은 하나님이고 이름이 있어요. Yeah, God 그냥. has his name. 모세가 물었잖아요. Moses asked God. 출애굽기 3장 14절 보면 하나님 모세가 하나님께 이름이 뭐냐고 물었어. In Exodus chapter 3 verse 14 Moses asked God, God, how should I introduce you to Israelites? 하나님이 가르쳐 줬어요, 모세에게. Then God told his name to Moses. 스스로 있는 자가 너를 보내다 해라. So the one, uh, you know, I am who I am sent to you, sent to you, sent to you. 스스로 있는 자. Yeah, I am who I am. 이게 하나님 이름입니다. It is God's name. 그래서 예레미야 33장 2절. And Jeremiah chapter 33 and verse 2. 이를 행하는 여호와. So God who formed the earth. 그것을 지어 성취하는 여호와. And who established and who fulfills it. 그 이름을 여호와라는 자가 이같이 이르라. His name the Lord says this. 자, 하나님 이름이 여호와. So God's name is Jehovah. 그렇죠. 스스로 있는 자 이런 뜻입니다. And then the one who he is. 자, 하나님 이름이 뭔지 이제 알았어요. 왜냐면 하나님 스스로 가르쳐 주자. 스스로 이제. Yeah, because God already revealed his name to us. He is the one who exists himself. 자, 그래서요. 이스라엘 사람들은 하나님의 이름을 안 부릅니다. But Israelites they didn't really call God's name. 어, 인간이 감히 
어떻게 하나님을 부르겠냐? Because they thought, you know, we are just mere men. How mere men can call God by name? 그러니까 여호와 여호와 야외 이렇게 말하는데 이 이름을 불러야 되는데 안 불러. Even though God's name is Jehovah or Yahweh, but they didn't really call God as a Jeho- uh, Jehovah or Yahweh. 히브리어로 여호와 이래요. In Hebrew language, Jehovah is like this. 이게 이게 자음입니다. But it's all the vowel, a uh, consonants. 아시죠? 여기다 모음을 붙여야지 발음이 돼. Only when you add add to this vowel, uh, vowel uh, the consonants, to add the vowel, then it can uh, make sound. 그럼 여호와가 되려면 이렇게 여기 여기고 여기 이러고 이래야 여호와가 돼. So only when you add the vowels to this consonant, then it uh, can it can make a letter and you can sound it. 근데 it is a 안 부르니까 모음이 없어. But since Israel, they didn't call God's name, so there's the no vowels to this consonant. 만약 하나님 이름 부르면 안 된다. Because they thought we should not call God by name. 이래 가지고 모든 지금 현존한 사본에 뭐 여호와에 대해 모음이 없어. So until now, that is why there's no vowel in uh, the name in the letter of Jehovah. 그러니까 지금 학자들이 여호와 칼을 야외는 학자들이 그냥 붙이 이름이에요. 원래 없어요. 모음이 없어. 몰라요, 뭐. Originally there was no vowels in God's name. That's why if but the scholars of these days they just guess that <웃음> they had the vowels to pronounce God's name. 아, 성경 읽어야 되는데 여호와가 뭐한 번만 나오면 몰라도 여러 군데 나오잖아요. Because Israelites they had to read the Bible because Jehovah actually appeared many times in the Bible. 그러다가 여호와 나오면 건너뛰고 건너뛰고 이렇게 얼마나 그 이상합니다. But whenever the name uh, I mean the Jehovah's name appear in the Bible they had to skip that the that 이래가지고 letter, right? 할수 없이 이제 그럼 여호와를 안 부르면 다른 말로 대칭을 이거 왜 다른 걸좀 만들어. So skipping this Jehovah when they read the Bible is so inconvenient to them, right? So they made a substitute for Jehovah. 그래 가지고 뭘 넣냐면 아도나이 카르 말. So they made a substitute for Jehovah. It is Adonai. 그런데 히브리어인데 내가 히브리어 It is Hebrew language. Adonai, Adonai. 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 이제부터 이제 이거 불러도 돼. 왜냐면 그 대칭이니까. It is a substitute word for Jehovah, so you can actually pronounce this. You can call God by Adonai. 그래, Adonai, Adonai. 이렇게. They then Israelites then they began to call God Adonai. Adonai는 여호와의 야외 이 말의 대칭이에요. So Adonai is a substitute substitute word for Jehovah. 그러니까 이제 막 이렇게 해서 이제 전부 이제 Adonai 부르다가 이제 이게 나중에 뭡니까? 알레산더 왕 당시에 이 히브리어 된 구약 성경 헬라어로 번역이 돼. So they continued to call God Adonai, but later on, uh, you know, in the time of the King Alexander, they translated this Hebrew language Bible into Greek language. 칠십 명의 학자들이 번역했다. 칠십 인 역하다. Seventy scholars gathered together and they translated this Bible into Greek language. So they called this Bible seventy. 히브리 말을 헬라 말을 번역할 때뭘 가져냐면 이걸 한게 이걸 한 번역한. So when these scholars they translated Jehovah, I mean the translated Bible, they used this Adonai word for God. 그 Adonai를 번역하니까 이제 뭡니까 이걸 번역할 때 헬라 말로 Curious 되는 거야. When they translated this Adonai into Greek language, it became Curious. 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 이걸 영어로 번역할까? Lord. Curious translated in English as Lord. Lord. 그게 우리가 지금 주, 주 하는 거. So that is, you know, we always call God Lord. That is the Lord. 일단 좀 의원 좀 아셔야 돼. So I just want you to, I wanted you to understand about the the original. 왜냐하면 예수님 보고 이제 주, 주 이렇게 쳐라고. Original text about the Lord. 그게 무슨 말이야? 하나님 이름이요. Because everyone call Jesus 아니요? as Lord. 여호와. Lord is actually the name of God, as you can see here. 그게 주란 뜻이. Yeah, Jehovah is Lord. 자 부활하신 이후에 뭐랍니까? 하나님이 너희가 분명 알아야 된다 이스라엘에서 뭐냐? 너희가 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도에게 하자. 주와 그리스도. After Jesus' resurrection, this is what Peter said, right? So let all the Israelites be assured of this, assured of this, that whom uh, Jesus Christ, whom you crucify, God made him both Lord and the Christ. 자 부활하신 예수를 그때부터 모든 제자들 전부 이제 주라고 신을 주 주시라고. 
So all after Jesus' resurrection, all the disciples of Jesus Christ, uh, they confess Jesus as Lord. 그러니까 뭐, 이 의미가 어마어마한 거죠. So that's why this meaning of the Lord is really tremendous. 그렇잖아요. 예수가 창조주다. Yeah, Jesus, He is the Creator God, isn't it? 예수가 통치자다. Jesus, He is the ruler. 예수 주권자다. He is the sovereignty. 이 부활한 예수님 주인이시다. And this resurrected Lord is the Master. 이런 여러 가지 의미. So these kind of meanings included in the Lord. 자 부활의 두 가지 의미. So these are two meanings or significances of resurrection of Christ. 자, 우리가 성경을 좀 찾아보겠습니다. So let's look up to the Bible verses again. 예수님이 직접 말씀해요. Jesus himself said this. 요한복음 17, 11, 12. So book of John chapter 17 and 11 to 11 and 12. 예수님 뭐라고 하십니까? So what does Jesus say? 아버지께서 내게 주신 아버지 이름 so the name uh, the Father gave me. 하나님이 예수님이 주신 이름 아버지 이름. Oh, um, you know the Father gave name Jesus. 내가 그 이름으로 제자들 지켰다고 말씀해요. And then Jesus is saying that by the name you have given me, I protected them by your name. 그렇죠. 아버지 이름. So 요하. the name of the Father's name, He protected the people. 그래서 이를 우리 자, 로마서 14장 8절 9절을 읽어 보겠습니다. And also let's look at Romans chapter 14 and verse 8 and 9. 자, 찾아보세요. Yeah, let's look up. 부활과 이 주가 어떤 관계냐? So resurrection and the Lord what is the relationship between these two words? 로마서 14장 8절 9절을 읽겠습니다. Romans chapter 14 and verse 8 and 9. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨습니다 오 죽은 자와 산 자의 죽어지라 그렇죠 그리스도께서 죽었다가 살아나신 것은 모든 산자 죽은 자의 죽어내려 하십니다 야, for the reason Christ died and returned to life it's because he might be the Lord of both the dead and the, the living. 자, 그다음 하나 가고 하나 더 찾아봐요. Yeah, let's look up one more Bible verse. 필립보서 2장 9절 11절. And Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Philippians chapter 2. 이것도 찾아서 읽어요. Yeah, let's look up, find the Bible verses and read the verses together. 우리가 필립보 2장 6절 8절에서 잘 많이 있잖아요. So we read the by uh, I mean Philippians chapter 2 verses 6 to 8 a lot. 그럼 2장 6절 8절부터 11절까지 같이 읽어 봅시다. Yeah, let's read the verse from 6 to, to 11 together. 자, 다 찾아 읽어 봅시다. 빌립보서 2장 6절부터 11절까지. Yeah, I want all of you find the verses and read together. 시작. 그는 근본 하나님 본체시나. 하나님과 동등을 취할 것을 여기지 않나. 오히려 자기를 비워 종형질과 있어. 사람들과 있어. 사람 모양 나타나신 자기를 낮추고 주까지 복종해. 그 십자에 주시며. And being found in appearance as a man, 이름으로 하나님의 그를 지극히 높이 모든 일을 위해 뛰어난 힘을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름 꿇게 하시고 모든 힘으로 예수를 출하시나요? 하나님 앞에 영광을 그렇죠. 근본 하나님 본체신 사람이 되서 낮아지셔서 십자가에 죽으셨다. So he became the human and then he humbled himself even to death. So therefore, so therefore God exalted him. And God gave the name that is above every name to Jesus. 위에, 위에, 아래, that is why every knee should bow at him, all the name under uh, in heaven on earth, under the earth. 모든 입으로 예수를 주라시나요? 하나님 아버지께 영광 드려. And every knee, uh, sorry, every tongue also should confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. 입 달린 사람은 무조건 예수를 주라고 신해. It means 그죠? that all the people on this earth they must confess Jesus as Lord. 그게 부활입니다. So that is what the resurrection. 부활하신 means. 예수는 주시다. So the resurrection Lord, He is the Lord. 여기서요 지금 많이 잘 들으세요. So now please listen carefully to this what I'm saying. 여기서 여러분이 알아야 돼 영접이란 말이 나옵니다. So here, uh, the acceptance comes out. 
You must understand what the acceptance is. 영기별 말을 그냥 만들어낸 게 아닙니다. 근거가 여기 나온 거예요. 영기별. So acceptance, actually, the meaning of the acceptance is here. 영기별 뭡니까? What is acceptance? 주권전입니다. It is a shifting or changing of life sovereignty. 알겠어요? Do you understand? 영기별이란 말은 내 인생의 주권이 바뀌어요. So it means that life sovereignty change means that, that the master of your life changes. So this is if you believe in Jesus Christ, absolutely you must do this. Change your life sovereignty. So if you are able to believe that Jesus is the Christ, then you must also acknowledge Jesus 자, as your Lord. I draw a picture about this. So all the natural mankind who are born in on this earth is in this state. Adam is born. 모든 인간은 태어날 때 이렇게 태어납니다. So all mankind who belong to Adam, they born in this state. 나 중심으로 태어. They are born with a self-centeredness. 그렇죠. 그런데 알고 보면 그게 아니고 사단이 중심이고 내 그게 너의 종이. But if you look inside, then that is not the case. Satan is actually the master of your life. 왜? 타락된 분간. Because it is this world is fallen. 그래서 별수 없이 열두 가지 인생 딱 붙게. That is why you have no choice but to seize by twelve life problems. 여러분이 이거 깨닫는 게 이제 시작입니다. So realizing this is the start. 그 어느 날 복음 모든 못 깨달아 복음 듣고 이렇게 깨달아야 돼. 아, 나 이렇게 살았구나. One day you hear this gospel and then you came to understand this. Oh, I was born in this state before. 그럼 여러분이 이거 깨닫고 반드시 뭘 해야 되냐면 이 영역에서 축구전이 일어나야 돼. So once you realize this fact, and then what do you have to do? Of course, you have to accept Christ, right? 그렇죠. By accepting Christ, you have to change your sovereignty or master of your life. 내 인생의 주인이 사단인 이게 마귀 사단 마귀다라 사단. So this is uh, the devil or Satan's kingdom. 그렇잖아. 알고 모르든 분명히 그 사람 사단이네 마귀 나라에. Whether you are aware of this or not, but absolutely you are under the Satan's kingdom. 그래서 예수님께서 말씀하자 회개하라 하란 날가 가까이 왔다. That's why Jesus he said Matthew 4:17, repent, God's kingdom is near. 자 마태복음 사장 시제 회개하라 왜 하나님 나라 가까이 왔다. Yeah, Matthew 4:17, repent, it's because God's kingdom is near now. 회개가 뭐냐? What is repentance? 깨닫고 돌이키는 것만 한다. Repentance is you realize of your sin and then you turn around from it. 복음을 듣고 나니까 내가 마귀 나라 이런 시간지 마귀 너의 종이 돼 살아왔다. So you, after listening to the gospel, you realize that you know you were uh, under 그렇죠. Satan's, you are in the Satan's kingdom, and that you were slave to Satan. 지금까지 내 마음대로 내 중심으로 그냥 막 무질 육신을 살았는데 알고 봤더니 완전히 마귀 나라에. So far until now, you have lived your own lives being centered on yourself, but you were living in the Satan's kingdom. 마귀의 노예가 돼 살아. And then you became slave to Satan, and you lived your life. 열두 가지 딱 웃겨지고 마귀 종이 살아. And then you were seized by these twelve life problems, and you became slave to Satan. 깨달으니까 이거 이제 안 돌이켜야 될거 아니에요. 내일 안 살겠다 깨달아. But once you realize this state, this fact, then you must turn from it, right? Turn from it. 그럼 어떻게 돌이킵니까? 이렇게 돌이키는 거야. So how? 하나님 나라로 들어. How? In which direction you have to turn? You are now entering into God's kingdom from. 그렇게 해결한 말은 깨닫고 돌이키는 거다. So that is why repentance is for you to realize the fact and then you turn from it. 근데 하나님 나라 그냥 못 들어가. 마가복음 1장 15절. But you cannot enter into God's kingdom um, just as you are now. 하나님 나라가 가까이 있으니까 회개하고 복음을 믿으라. That's why Jesus Mark in Mark 1:15 says that God's kingdom is near, so you must believe in the gospel. 복음을 믿음으로 들어갈 수 있다. So by believing in the gospel, you can enter God's kingdom. 그리스도를 통해서 들어가. Only through Christ you can enter God's kingdom. 여러분이 그리스도 아니면 절대 여기서 빨리 나올 수 없죠. So unless it is by Christ, you can never escape from this state. 그리스도가 사단을 끊어버리고 여기 너희들 우리 큰일이 있어. So Jesus came and broke down Satan, and then He rescued us from this state. 그러면 내 안에 하나님 나라가 임해 드는데 그는 뭐냐? 이 그리스도가 나의 주가 돼. After that, God's kingdom must be established inside of me. That means that 
this Christ must be the Lord of my life then. 그리스도를 나의 주로 모시는 걸 보고 용접이라 그래. Receiving Christ as your Lord of your life. 다른 말로 하면 주권 전이가 되는 거야. Master of your life. This 그렇죠. is what we call accepting. 내 주인이 사단이었는데 이제는 그리스도가 내 주인 된 주권이. It means you are changing your life sovereignty. Now Christ is Lord of your life. 이걸 보고 하나님의 나라가 내게 임하는 거야. So we call this God's kingdom is being established inside of me. 그래서 누가 보고 십칠 장 이십일 절입니다. Luke chapter seventeen and verse twenty-one. 하나님 나라는 보이기 많은 게 아니다. God's kingdom is not established visibly to our eyes. 여기 있다 저기 있다 말하지 못하. That's why you cannot say God's kingdom is here and there. 너희 안에 있느니라. But God's kingdom is within you. 내 안에 하나님 나라가 있는. Yo, inside of us, God's kingdom must come or established. 여러분 그리스도가 알았으면 그때 그리스도는 이제 하나님 나라 해보. So if you understood the Christ from that moment on, God's kingdom must come or be established. That is why John chapter one verse twelve. 영접하는 자. So whoever receive him. 곧 그러면 하나님의 자녀가 되는 것이죠. And to believe in his name, God gave the right to become the children of God. 하나님의 자녀. So you become the children of God. 다름아 하나님 나라의 백성. In other words, you become the people of God's kingdom. 영접하는 자. Those who receive him. 그럼 영접 어떻게 합니까? How do you receive? 계시록 3장 20절. Revelation chapter 3 verse. 내가 문 밖에서 두드린다. I am knocking at the door of you. 누구든 내 음성도 문 열면 내가 그에 들어가. 그래도 못 건너 알고라. Oh, whoever hears my voice and opens the door, I will go in and I will eat with him. 그리스도를 모시는 겁니다. So it is really receiving Christ into my heart. 자 어떻게 모십니까? 로마서 10장 9절 10절. So how do you receive him into your heart? Romans 10 and 9 and 10. 만일 네가 네 입으로 예수를 주로 신하면, if you confess with your mouth Jesus is Lord, 하나님이 그를 다시 살리고 마음 믿으면 구원받아. You also believe in your heart that God raised this Jesus to life again. 구절에 주라고 신하. If you confess Jesus is Lord, 예수가 나의 주시다. Jesus, He is my Lord. 그분이 내가 그냥 아니고 나의 주이사 주권이. So Jesus, now He is Lord of my life. 이렇게 선포하면서 그분을 내가 뭐 보시는 거예요. As you proclaim this to you, and then you are receiving Christ into your heart. 이때 내 안에 하나님 나라가 임. So at this moment, God's kingdom is established inside of you. 왜? 그래서 통치하고 내가 통치받는 관계로 다녀. It's because in this in this state, the Christ reigns over you, and then you are reigned by Christ. 여러분도 모르고 살아왔어요. 마귀가 턱 사단이 내가 주 주인데 아니야 사단이 주 내가 노예가 된 마귀 나라. You live your life not knowing about that Satan is actually your master. You are slave to Satan. 복음을 못 들은 못 깨닫죠. 복음을 듣고 알아 깨달은 거. 아 이거 완전 사단 마귀 종 노예 됐고 살아. But if you did not know the gospel, of course you did not know about this fact, right? You are slave to Satan, and then Satan is controlling you. 그러니까 내 안에 마귀 나라였다. So that's why inside of you, Satan's kingdom is there. 깨닫고 돌이키는 거야. But you realize this, and then you turn around from it. 돌이키는데 하나님 나라 들어가야 되는데 반드시 그리스도로 통해서 하는 거야. You have to turn around, turn around from the old state, right? But in, to, in order to enter into God's kingdom, you must repent. 이 그리스도가 나의 주시라고 고백해야 돼. And also, you have to confess that this Jesus now He is my Lord of my life. 내 인생의 주인이 바뀌는 거야. It means your life sovereignty, mastership of your life changes now. So we, that's why we say acceptance is a shifting, changing of life sovereignty. We call this acceptance. 이때 여러분이 이제 나 하나님의 나라가 내 안에 하나님의 나라가. So at this moment, God's kingdom is now being established inside of you. 여러분이 이거부터 안 돼요. So you must understand this first. 많은 기독교인이 예수를 믿다고 말하면서 엉터리고. A lot of people they say they believe in Jesus Christ, but they incorrectly believe. 이렇게 예수. They believe it with this state. 내가 주인이고 예수는. Even though they say they accept Christ, but they are the master of their own life. 이거는 하나님 나라 아닙니다. But it is not the God's kingdom. 그 사람은 예수를 믿는다 아니면 하나님 나라는 임하지 않는. Even though he says that because he accepted Christ, but God's kingdom cannot be established in this state. 예수가 내 주인이면 내 나라지 무슨 하나님 나라. 
Because in this stage, Jesus is just the servant of me. 내가 말했잖아요. 나라란 말 누가 통치하냐 그 말이요. 통치 누구냐? So when we say kingdom, what's important is who is the ruler in this kingdom. 원래 하나님이 인간 창조할 때 인간은 하나님을 의지하고 순종하도록 만들었어. When before God created mankind, originally God created man to serve God, rely on God, and obey God. 그래 여러분 이걸 이해 안 돼요. That's why you must not forget about this relationship. The correct relationship between God and man and creation. For man must rely on God and obey God. 그렇죠. Isn't that so? 이게 창조 원리, 원래 이게 창조. This is the principle of God's creation. Originally, man is created in this manner. 이 사단이 뭐냐? 네가 하나님 되는 거야. But Satan said to man that you can become God. 하나님 의지하지 마. 네가 스스로 하나님 되라. Instead, you know, you should, you don't have to rely on God. You yourself can become God. 그리고 인간을 살려고 지가 딱 인간을 왕노를 살려. Telling this to man and deceive man and then seize man and then he becomes the master of their lives. 그게 타락된 인간이. So this is what the fallen mankind is. 모든 인간은 그렇게 태어난. So all the mankind on this earth, they are born with this state. 그러니까 복음을 모두면 못 깨다. 뭐 이거 알아듣지 못. 복음을 좀 알아듣고 이제 그때 그러면 돌이켜야 되는데 그 해결다. If you don't know the gospel, how can you understand about these spiritual facts? 그러면 하나님 더 가면 되는데 더 가는 걸로 그냥 되지 않아. 그리스도가 나의 주가 되는 이 연기부 돼야 되는 겁니다. So after listening to the gospel, then you realize your state of being the slave to Satan, and then to enter into God's kingdom, you must repent, and then you must believe in the gospel, right? 이걸 보고 하나님 나라가 임했다. So we call this the God's kingdom came upon us, come upon, comes upon us. 근데 많은 기독교인이 이러놓고 예수 믿어 그럼. But a lot of Christians, you know, they are in this state. They themselves are the master of their lives. Jesus is underneath of me. And then they say, "Oh, I believe in Jesus." 기독교 종교인이다 이렇게. So I call them, I call them as religious. 뭐야? 모든 종교는 전부 자기가 주인한. Religious Christians. You know, look at other religions. I mean, the. They are also the master of their own lives, right? They themselves are the masters. 종교인인데 이 사람은 기독교인이에요. 저 사람 불교주의자죠. 저 사람 천주교인 부이지 똑같아. 다 종교. But they believe in the religion, right? So if they themselves are the master of their own lives, they are no different from whether Buddhism or Catholicism. 나는 이거 나도 이거 다 나를 의식해 있어요. No difference, but if you are in this state, if you are a religious Christian, then Satan will continuously attack you. 그러면 열두 가지 못 봐라. 맨날 그 열두 가지 묶여 살아. Then you will not escape from these twelve life problems. You were bound by that problem. 그렇죠. Isn't that so? 이 이런 기독교인 수두룩. So you know these kind of Christians are so many, countless. 뭐 여러분도 마찬가지입니까? 이 앉아 있지만 전부 다. What about for you? 나 나중심. Even though you are sitting here, think about your state. 그렇죠. Are you really focusing on yourself? 기도 제목 내라 하면 전부 자기 소원. 뭐뭘 해주고 뭘 해주고 이런. When I ask you of your prayer topics, you always giving this kind of prayer topics. Oh, please do this for me, and then please give us something. 하나님 앞에 가서 막 하나님 이거 해주고 저거 해주고 저거 막 그렇게 그렇게 했더라. Yeah, you when you pray to God, you always ask, Oh, please God, do this for me and do that for me, and then you are always seeking some blessing. 그게 잘안 해주거든. But God actually usually He doesn't give you. 그안 해주니까 때려서야 된다 말 때를. Then you really have to. 그렇죠. 그래 막 그때 보면 금식이다. 밥안 먹고 막. That's why you sometimes you even fast and pray, right? 막 철학이다. 막 밤새만. Even you have all night prayer without sleeping, you pray to God. 그러면 마치 어린아이가, 에? 아기가 막 이게 무슨 철이 없으니까 뭐 엄마가 지금 칼을 쓰니까 칼 달라고. It's just like uh, this, uh, the same case as this. You know, uh, there's a one child, and then sh uh, this child is looking at the mother, and the mother was using the knife to cut something. As for the knife, then you think the mother should give the knife to the child? No, it is dangerous, right? But mother says, that, oh, it is dangerous to use knife, so she doesn't give the knife. Then the child cannot understand this. 안 주니까 이게 말 이게 이게 달라게 안 되니까 그다음에 이제 때려서 이제 막 우리 집. Then the child, you know, cannot get what he wants from mother. That's why you know she cry and then she shout out and then she. 안 그래 막 때울 때울 때 그런 막 이런. Even she, you know, roll herself on the floor and then 
Even the child, even she, you know, stop eating. 그러면 엄마가 막 주면 안 되는데 그러니까 막 칼비 싼가서. The mother shouldn't give knife to the child, but because since the child is, you know, stop eating food and then so crying so much, then uh, she gives something look like a knife to the child. 그럼 그 아이는 뭐랬어? 아, 막 응답받았어. 왜? 내가 때울 때 구르게 응답 주지. Then the child thinks, that, oh, I received my answer from my mother. She gave me the knife. <웃음> 우리가 그래 가지고 응답받아. 아, 역시 철학이 다 응답 주다. 금식이 응답 이런 나와. We are like that. You know, we also pray to God, you know, asking something then if you know, you just uh, if you don't receive then you honestly pray and then you beg God. Then you once you receive the answer then you are so joyful that oh, I receive answer from God. 기독교는 그렇게 prayer. 안 합니까? 크리스천한테. So on all the, the all these Christians living there uh walk of faith this way, you know. 내가 주인. So still they are the master of their lives. 여러분이 그리스도가 나의 주면 그렇게도 할수 없잖아. But if Christ is master of your life, you wouldn't 그렇잖아요. pray like that, right? 주님의 뜻이 뭔가? You will always 그렇잖아. ask him, oh, what 하나님이 뭘 원하시는 거야? 왜내 주인이 내가 알고 그리스도니까? What do you desire from me? Because you are my master. 이때부터 모든 게 달라지는 거야. So from this moment on, you acknowledge Christ as your master of your life, then everything changes. 그러니까 여러분이 사실은 날마다 이게 필요. That's why daily we are in need of this, you know, changing our life sovereignty. 워낙 우리는 태어날 때 나중 시 태어나가지고 각인 뿌리 태어나니까 뭐 조금만 돌아가 좀 나중. But since we are born with uh, this self-centeredness, right? So whatever happens, we always return to our original state, become self-centered again. 이때부터 빌립보 이장 너희 속에 착한 시작인가? But once you acknowledge Christ as your Lord, Philippians chapter one verse six, the one who began a good work inside of you will complete it. Will be the day of Christ. And it is God who works inside of you. 하나님이 자기의 손 기쁘신 뜻 따라 자기의 손을 두고 이루어진다. Philippians chapter two verse thirteen to will and to act according to His good purpose. 이때부터 여러분이 뭐비 가난한 게 자꾸 부해도 그 상관. And also Philippians 4:13. It is okay whether you are in uh, in need or whether you have. Uh, 그게 you have 전혀 상관없는 일체 비결. So you don't. It does. That doesn't matter at all because you have the secret to be content. 내게 능력자 내 모든 것. So I can do all things through Him who strengthens me. 그때부터 빌립보 사장 십구제 모든 필요를 이분이 채우시. So from that moment on, Philippians 4:19, God will meet all your needs. 여러분이 하나님 나라 이제 이제면 이게 이제 여러분 내 안에 하나님 나라가 임하는 게 문제입니다. So what is God's kingdom? Priorities. God's kingdom must be established inside of me first. 그리스도가 나의 주가 되는 것 주시다. And you must acknowledge Christ as your Lord of your life first. 이 인생 전환점 필요합니다. So this uh, life turning point is really necessary, needed. 그래서 이걸 제대로 깨닫으면 바울처럼 이렇게 돼버려. If you understand this correctly, then you have no choice but confess like Paul. You see the diagram? It is Galatians 2.20. 내가 그리스도 시작을 죽었다. I have been crucified with the Christ. 이제는 내가 산건내 안에 그리스도가 사실. So it is no longer I who lives, but it is the Christ who lives in me. 나라고 하는 건 죽고. So I no longer live. 내게 살았다면 그리스도가 살아 있고. I died already. Only Christ, 그렇죠. He lives inside of me. 그래 이게 막잘안 되잖아. 말은 쉬운데. But 그렇죠? you know, we of course we say this with our mouth, but it is not easy, right? This state to take place in our life. 그래서 바울이 한 말대로 고린도 15장 3절. 나는 날마다 죽노라. That's why Paul he confessed First Corinthians chapter 15 verse 31. Day, that's why daily I die. 날마다 내만 죽으면 되다 이 말. So daily, if I die, then that's it. 알겠어요. That's the answer. 이래 돼야 진짜 여러분 하나님이 마음껏 여러분을 사용하세요. So only when you have you can be in this state that get God can use you in full scale. 그러니까 바울을 보세요. 고린도 15장 10절. Look at 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로. Peter, uh, sorry, Paul confessed that I am what I am is all by God's grace. Even though I worked harder than all of the apostles. 
내가 한게 아니야. But it is not I. 하나님의 은혜 헛되지 아니하여 그 은혜로 된 거야. Yeah, it is not by me, 아시고. but because God's grace within me is was not in vain. That's why. 그러니까. By God's grace, I have done all this. 뭘뭘 마시니 하나님이 영광을 해. And First Corinthians chapter ten verse thirty one. Whatever you do, whether you drink or eat, you do it all for the glory of God. 정말로 여 성경 뭐 바울만 바울 한 사람 진짜 제대로 진짜 그리스도 주인이 되는 그렇죠. 오직 그리스도가 통치한 하나님 나라 누리는 사람. So in the Bible, this Paul was really he he was focused on the Christ. 여러분이 이거 회복해. So you also need to restore this in yourself. 우리 역사가 많이 날수록 이리 되게 됩니다. Oh, you know, when the the more like a God's work take take place, then it, the more you should be in this state. 그렇죠. You confess that I no longer. 자기 주장 위주로 돌아가면 반드시 사단은 그 인간을 딱 차이. When the God's work taking place in your life, then you know if you try to reveal. 내가 하나님 앞에서 나를 주장하고 저 사단 앞에 내 주장하는데 그거는요 완전히 이거 또 사람 앞에 나 주장하면 사단이 그때부터 내를 딱 살려. You will return to the original state, you know, where you your master is yourself. 사단이 완전 무릎 꿇는 방법. 나는 죽고 어디 내가 그래서 살아. This is the 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 absolute uh, method uh, by which Satan really come to his knee. You know, you confess, I no longer live, but Christ, He is the master of my life. 그러니까 참 우리가 그냥 알고 넘어갈 일이 아니라니까. 날마다 우리가 해야 될 부분. So knowing about this fact is not enough, but daily we must confess this. 많은 말을 하잖아, 막 된다 안 된다, 막 그런 소리 많이. But we always say that oh, things are taking place and things are not taking place. What is the standard for this taking place or not taking place? What is the standard for this taking place or not taking place? It is all about self-centeredness, right? Me-centeredness. 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 Takes place, but it is done by Christ. So you have nothing to boast. 사실 이거 하나만 하면 끝나네요. 그렇죠. So honestly, if you can be in this state, acknowledging Christ as your master, and then Galatians 2:20, then really it is everything. 그러니까 하나님 바울을 완전 끝까지 서로 완전 영점을 내면 맨날 그래서 아프지 말든 말든. That's why God allowed. God allowed Paul to still have his uh, spiritual problem, right? That's why he had no choice but to hold to Christ all the time. 저와 여러분이 아까 우리 요 김일아 목사 말씀이 바라방 충격방 중요한 겁니다. 충격방 끝나서 너무 많거든요. Our pastor, the missions director, also came and then he said this to us. You know, receiving shock by listening to the message that is not that important. 뭐 여러분 중에도 모르 우리 알수 없잖아요. 막막 보고 있고 돌아와서 얼마 못 가고 또싹 돌아. Yeah, because we have seen many cases. Even though they receive so much shock for the first time receiving this gospel, but once they return, they go back to their countries. 내가 왜 워크샵을 날마다 하러 가냐면 여러분이 그냥 몰라 하는 게 아닙니다. 늘이 시간을 가지라 그 말입니다. They go back to they return to their original state. You know the reason why I ask you to draw. Gospel chart or do workshop because you need to have time to remind yourself of this all the time every day. 그렇죠. 말씀 가지고 여러분이 조금 이런 정리된 가지고 복무사하면 늘 내가 이렇게 그리스도가 나의 주가 되는 이 부분을 늘 하셔야 돼. 아. If you do workshop uh, using the word of God and uh, with this every day, then you will know that you know you acknowledge Christ as your Lord all the time. 자. 3시 10분에 포럼에 Now is a 3:10 so please start